আওয়ামী লীগের আমলে তিনটি জাতীয় নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করতে হাইকোর্টে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জি সালম সোমবার এ রিট করা হয় আর আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আওয়ামী লীগকে বিরত রাখার আবেদন করা হয়েছে রিটে আগামীকাল বিচারপতি ফাতেমা নজিব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজির দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ রিটের শুনানি হতে পারে রিট দায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম জাতীয় পার্টির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা শিগগিরই রংপুরে বিভাগীয় ছাত্র সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন অন্যতম সমন্বয়ক সার্জি সালম জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের দোষ রাখা দিয়ে সার্জি সালম বলেছেন পিপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে প্রধান উপদেষ্টার সাথে রাজনৈতিক সংলাপ ইস্যুতে দুই সমন্বয়কের স্ট্যাটাস নিয়ে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার এই ঘোষণায় উত্তাল হয় রংপুর এরপর সপ্তাহ না কাটতেই শনিবার আইজিপির সাথে রংপুরে আসেন সার্জি চালম আবু সাইদের ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশে যোগ দিয়ে জাপার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন বলেন ফেসিস্টদের কেউ ভয় পায় না দেখা হবে রাজপথে ছাত্র জনকে একসাথে নিয়ে আমরা সবাই এই রংপুরের ভূমিকে প্রকম্পিত করে দেখিয়ে দিব যেখানে এই দোষরদের ডানা পাখনা গজানোর চেষ্টা হয় সেগুলো আমরা কিভাবে রাজপথে গড়িয়ে দিতে পারি পরে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন সার্জিস ছাত্র নেতারা বলছেন জাতীয় পার্টি এখন কাগুজে বাঘ ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ হলে উড়ে যাবে ফেসিস্টরা তারা শুধুমাত্র কথার মধ্যেই আছেন বা তাদের কথার মধ্য দিয়েই তারা বাঘ সাজার চেষ্টা করছেন বাট বাস্তবতা আমরা তেমন দেখিনি তারা যে অভিযোগটি করেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আমরা যে সমাবেশটা করেছি সেখানে কোনো ধরনের পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে আমরা কোনো সমাবেশ করিনি সমন্বয়করা তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমরা বিগত সময়ে যে সমাবেশের কথা বলছি সেটিও আমরা সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে এই রংপুরের মাটিতে করব। এদিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সার্জি সালমের রংপুরে সফরের আগে থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল জাতীয় পার্টি বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ সহ নানা কর্মসূচি পালন করেছিল দলটি কিন্তু সার্জিচের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পর নিরুত্তাপ পরিবেশ ভিন্ন সুরে কথা বলছেন নেতারা তারা রংপুরে অবঞ্চিত করার ঘোষণা করার মতন জাতীয় পার্টিকে তাদের কোনো অবস্থান নাই এবং তাদের কোনো ক্ষমতা নাই জাতীয় পার্টি রংপুরে মানুষের ভালোবাসা মানুষের সমর্থন নিয়ে জাতীয় পার্টি আছে ওনারা বলতেছে আমাদের ডেট দেওয়ার জন্য ওরাই জানো আমাদের ডেট দেয় যে কবে তারা প্রোগ্রাম করবে যদি জাতীয় পার্টি যদি তার তার প্রোটেকশন দিতে না পারে তার শক্তিমত্তা তার সেদিনটাই প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি রংপুর অঞ্চলে জাতীয় পার্টি আর বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জ নতুন করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাজেদ মাসুদ ডিবিসি নিউজ রংপুর আয়কর নিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস তিনি জানান এখন থেকে ব্যাংকে গিয়ে বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দিতে হবে না অনলাইনেই সব রিটার্ন দাখিল করা যাবে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আপনাদের দেয়া করই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অথচ সরকারের কাছে করের টাকা জমা দিতেই পোহাতে হয় নানা ঝামেলা এখন থেকে ব্যাংকের লাইন দিয়ে আয়কর জমা দেয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আপনি ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তপসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি করদাতার আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দিচ্ছেন তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জনের জন্য জেলায় জেলায় শহরে শহরে প্রতিযোগিতা হোক আপনার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবকে শিখিয়ে দিন কিভাবে ঘরে বসে অনলাইনে রিটার্ন আয়কর জমা দিতে হয় তরুণ তরুণীদের অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে করদাতাদের সাহায্য করার জন্য ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হবার প্রস্তুতি এখান থেকেই শুরু হতে পারে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার কর 
অনলাইনে সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গাড়ি না চলায় লোকসানে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রতিদিন ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাঁত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ের বিপরীতে টোল আদায় হচ্ছে মাত্র ত্রিশ শতাংশ দৈনিক লোকসান ২৬ লাখ টাকার বেশি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন সংযোগ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল কর্ণফুলী টানেল কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী যানবাহন চলছে না টোল আদায় হচ্ছে কম আয়ছে টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি হওয়ায় গুনতে হচ্ছে লোকসান দু হাজার তেইশ সালের আটাশে অক্টোবর উদ্বোধনের পরদিন থেকে চলতি বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত টানেল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার নশো গাড়ি চলাচল করেছে টোল আদায় গড়ে দশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা অথচ রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজে প্রতিদিন ব্যয় সাড়ে সাঁত্রিশ লাখ টাকা প্রতিদিন আয় ব্যয়ের ঘাটতি সাড়ে ছাব্বিশ লাখ টাকা টোল হার অনুযায়ী এটা তো লক্স প্রজেক্ট ফুল সরকারের জন্য প্রতিদিন টানেল দিয়ে বিশ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতি বছর তা ছয় দশমিক চার শতাংশ হারে বাড়বে শুরুতে টানেল দিয়ে অনেক গাড়ি চললেও এখন দৈনিক চলাচল করছে চার হাজার যানবাহন আমরা আশা করছিলাম এখানে এটা হওয়ার পরে ভালোভাবে গাড়িগুলো চলাইতে পারবো ওই রকম করে আমরা চলাইতে পারছি না টোল যদি একটু কমাইতে পারে তাহলে আমরা ভালোভাবে গাড়ি চলাইতে পারবো টানেলের আনোয়ারাই চায়নায় ইকোনমিক জোন সহ বড় শিল্প কারখানা হওয়ার কথা থাকলেও তা এখনো গড়ে উঠেনি আসেনি গ্যাস সংযোগ টানেল হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এখানে শিল্প কারখানা বিভিন্ন এই যে যোগাযোগ মাধ্যম সুযোগ সুবিধাটা গড়ে উঠতেছে না বিভিন্ন কারখানা চায়না ইকোনমিক জোন গড়ে ওঠার কথা ছিল এবং যেগুলো যুবকদের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা ছিল সেগুলো এ পর্যন্ত আমরা দেখি নাই এই প্রকল্প কতটুকু বাস্তবসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বা সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় সেই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাব্যতা আসলে সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে নাকি বিষয়গুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে টানেল নির্মাণের আগে করা সমীক্ষা অনুযায়ী দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ আঠাশ হাজার তিনশো পাঁচটি ও দু হাজার ত্রিশ সাল নাগাদ সাঁত্রিশ হাজার নশো ছেচল্লিশটি যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছিল কিন্তু দু হাজার পঁচিশ সালে টানেল দিয়ে পাঁচ হাজার গাড়িও চলাচল করবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রামবাসী মুজিবুল হক ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম তিন দিনের সফরে কাল ঢাকায় আসছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার ফলকার চোর্ক সফরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে সৌজন সাক্ষাতের পাশাপাশি অন্যান্য উপদেষ্টা সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন জনের সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে তার গত জুলাই ও আগস্টে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী আন্দোলনের সময় যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন কাজ করছে সফরে সে মিশনের সব শেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেবেন ফলকার পর্যবেক্ষণ করবেন সরজমিনে এছাড়া বাংলাদেশে একটি অফিস স্থাপন করতে চায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশন সে বিষয়েও বড় আকারে আলোচনা হতে পারে বাংলাদেশে কার্যালয় খোলা হলে সেটি হবে সংস্থাটির বিশতম কার্যালয় এক দশকেরও বেশি সময় আগে সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের মামলায় ভবনটির মালিক সোহেল রানাকে হাইকোর্টের দেয়া জামিন স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ সোমবার বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেয় এর আগে পহেলা অক্টোবর বিচারপতি মোহাম্মদ আতাউর রহমান খান ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ সোহেল রানাকে ছয় মাসের অন্তর্বর্তী জামিন দেয় সেই সঙ্গে সোহেল রানাকে কেন নিয়মিত জামিন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করা হয় পরদিন রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মোহাম্মদ রেজাউল হক রানাকে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন একই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেন ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে সোমবার আপিল বিভাগ চেম্বার আদালতের আদেশ বহাল রেখেছে ফলে সোহেল রানার জামিন স্থগিতই থাকবে দুই সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় নিহত হন এক জন আহত হন আরও হাজার খানিক শ্রমিক দেশে আওয়ামী লীগ মুক্ত রাজনীতি দেখতে চান জামায়াত ও বিএনপির নেতারা তারা বলেন দেশে ফ্যাসিবাদের সূচনা হয়েছিল দুই সালের আঠাশ অক্টোবর তাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টিকেও ক্ষমা করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন জামায়াতের নেতারা 
2006 সালের 28 অক্টোবর লগি বৈঠা নিয়ে রাজপথে নেমে জামায়াতের বারো নেতা কর্মীকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ আঠারো বছর পর সেই ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ করা হলো রাজধানীতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আয়োজনে ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলের নেতারা এ সময় তারা বলেন দেশে ফ্যাসিবাদের সূচনা হয়েছিল দু সালের আঠাশ অক্টোবর বিএনপির সিনিয়র নেতা মির্জা আব্বাস বলেন জামায়াত বিএনপি জাতীয় স্বার্থে এক হয়ে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করবে আমরা আগে বলতাম হাসিনা বিন বাংলাদেশ চাই আজকে হাসিনা বিন বাংলাদেশ পেয়েছি এখন আওয়ামী বিহীন বাংলাদেশ করতে হবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে তাদের রক্তের সাথে যাতে আমরা কেউ কেউ মানি না করি আমাদের এক থাকতে হবে এক থেকে এই ফ্যাসিবাদ যাতে আবার ফিরে না আসতে পারে সেটার জন্য চেষ্টা করতে হবে ইলেকশন নিয়ে সবাই আমরা নির্বাচন চাই অন্তর্বর্তী সরকারের আড়াই মাসের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এই সরকারকে ঘিরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় শক্তিশালী হবে তীব্র হবে দৃঢ় হবে কিন্তু এর মানে এই নয় রাজনীতিতে সহিংসতা চলবে রাজনীতিতে হৃদয়হীনতা চলবে রাজনীতিতে হত্যা যজ্ঞ চলবে জামায়াতের নেতারা বলেন পাঁচই আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের মাস্টার মাইন্ড আল্লাহ আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টিকেও ক্ষমা করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা নিজেদেরকে নিজের দলের কাউকে এই আন্দোলনের মাস্টার মাইন্ড দাবি করবেন না আমরা স্পষ্ট বলতে চাই আগে বিচার হতে হবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন ভোটের মাঠে ফ্যাসিবাদের আর কোনো জায়গা হবে না দেশ গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথাও বলেন তিনি আমাদের যুব সমাজের উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে যারা দায়িত্ব নিয়ে এই জাতিকে নিজের মুখ পেতে দিয়ে যারা মুক্তির সাধনে দিয়েছে ইনশাল্লাহ তারা আমাদেরকে আগামী বাংলাদেশও গড়ে দিতে পারে অনুষ্ঠানে আঠাশ অক্টোবর সহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন বক্তারা এবং এই শুরুটা হবে আঠাশ অক্টোবর মির্জা সানোয়ার হোসেন ডিবিসি নিউজ ঢাকা সংস্কার করতে হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কার নিয়ে কোনো দলের দ্বিমত নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুরসু মাহমুদ চৌধুরী সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি নির্বাচনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে সংস্কারগুলো আছে এখানে আমি মনে করি জাতীয় ঐক্যমত হয়ে বসে আছে সকলে একটি সুস্থ পরিচ্ছন্ন নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য স্বচ্ছ নির্বাচনে কোন দলের কোন দ্বিমত এখানে নাই চট্টগ্রামে বাজার সহনীয় রাখতে পনেরো উপজেলায় প্রাণীর সম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভর্তুকি মূল্যে ডজন প্রতি ডিম একশো চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি শুরু হয়েছে এছাড়া প্রতি লিটার দুধ বিক্রি করা হচ্ছে সত্তর টাকা সকালে কর্ণফুলিতে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ আলমগীর কর্মকর্তারা জানান বাজারে দাম একশো টাকায় না আসা পর্যন্ত প্রাণী সম্পদ দপ্তর কোথাও একশো টাকা কোথাও একশো টাকায় ডিম বিক্রি করবে আরও বলেন ন্যায্য মূল্যে ডিম বিক্রি শুরু শুরুর পর বাজারে দাম একশো টাকা থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো ষাট টাকায় সব বৈষম্য দূর করে আবু সাইদের গ্রাম সহ উত্তরাঞ্চলকে এগিয়ে নিতে কাজ করার কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত রংপুর বিভাগীয় কমিশনার শহীদুল ইসলাম দুপুরে পীরগঞ্জের বাবনপুর এলাকার শহীদ আবু সাইদের কবর জিয়ারত ও পরিবারের খোঁজ খবর নেন তিনি এ সময় আবু সাইদের স্বপ্ন বাস্তবায়নী বিভাগের সকল দাপ্তরিক পর্যায়ে দুর্নীতি নির্মূলে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন একই সাথে আবু সাইদের পরিবারকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতে প্রশাসনিকভাবে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন কিভাবে আবু সাইদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরও অগ্রগতি দেওয়া যায় এটারই কথা বলেছি ডিসি সাহেব হয়তো আসবেন তা আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়টাকে যদি আমরা আরও আন্তর্জাতিক মানে করতে পারি ওখান থেকেই সূত্র হবে যে রংপুরের উন্নয়নের সিরিজের সমতা ফেরার লক্ষ্য নিয়েই কাল সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামছে বাংলাদেশ তবে সেই লক্ষ্য পূরণের টিম গেমে ফোকাস টাইগারদের সেই সাথে ব্যাটারদেরও বড় পার্টনারশিপ করার বার্তা দিলেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম চট্টগ্রামে ম্যাচ শুরু সকাল সাড়ে দশটায়
চট্টগ্রামে হঠাৎই স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদের প্যাড আপ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাইজুল নাইমদের একটা নির্দেশ দিয়েই ঢুকে গেলেন নেটে দু সালে সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলা মুশতাক ব্যাট হাতে নিয়ে শট খেললেন উইকেটের চার দিকেই বোলারদের বিশেষ কোনো চ্যালেঞ্জ দিতেই কি এই স্পিন কোচের এমন কাণ্ড জাস্ট উনি একটা আর কি প্রস্তাব করছিল তো হয়তো বা ওনার ব্যক্তিগত কোনো কারণ থাকতে পারে আমাদের এটা বলে নাই বাট আমরা তাকে ছয়টা বল করে করছি আর কি ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলনে টাইগাররা কয়েকজন বাদে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সবাই যতটুকু সময় অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ পুরোটাই ছিল ব্যাটিং নির্ভর সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে জেতা ভিন্ন অন্য কোনো পথে নেই টাইগারদের সেই লক্ষ্য পূরণে কি পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে তাইজুলরা আমাদের টার্গেট তো একটাই থাকবে আমরা জেতার জন্যই খেলব তারপরে সিচুয়েশন কি আসবে আসলে ম্যাচটা পুরোটা যখন হবে তখন বোঝা যাবে বাট আমাদের মেন টার্গেট থাকবে যে একটা টিম হয়ে খেলার জন্য সেটা ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং যে পার্টটাই বলেন না কেন তো আমরা চেষ্টা করব যে জেতার জন্য আগানোর জন্য শাহরিয়ার হোসেন ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম বিপিএলের এগারোতম আসরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালের জন্য শক্ত প্রতিপক্ষ হতে পারে চিটাগাং কিংস ও রংপুর রাইডার্স তবে কথার লড়াইয়ে নয় ব্যাটে বলে প্রতিপক্ষকে জবাব দেবার মতো দল গড়েছে বরিশাল কথা হবে বাইশ গজে তেমনটাই বললেন বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তা মিজানুর রহমান ডিসেম্বরের দিকে সময় গড়ালেই বিপিএল উন্মাদনা মাথা চাড়া দিতে থাকে ক্রিকেট পাড়ায় মাঠের উত্তাপ প্রমন্থনে ভক্তরা চোখ মেলেন বিপিএলের ভার্চুয়াল মিউজিয়ামে প্রশ্নেরা ঘুরপাক খায় এবার কেমন হতে পারে মাঠের লড়াই রংপুর ব্যালেন্স দল রংপুরটা হতে পারে টাপ হতে পারে রংপুর এবং চিটং ইজ ভেরি গুড সো আমার মনে হয় এই তিনটা দল থাকবে আর একটা কে থাকবে সেমিফাইনাল আই রিয়েলি ডন নো বাট রংপুর ইজ ভেরি ভেরি টাফ টিম ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বরিশাল গেল আসরের স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দিয়েছে অনেককে আবার নতুন করে ভিড়িয়েছে প্রয়োজন মতো দেশি বিদেশি ক্রিকেটার মিলিয়ে ভারসম্যপূর্ণ দল দিয়ে লড়াইয়ে নামার লক্ষ্য স্থির ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তার সবচেয়ে ভালো প্লেয়ারদেরকে আমরা কালেকশন করার চেষ্টা করেছি বিদেশিরা যারা আমাদের গতবার খেলেছে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং মাহমুদুল রেদা আমাদের হাত থেকে ফসকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল আমি সাত নম্বর কল পেয়েছি সো চলে গেলে হয়তো আমি একটু মানে মনে কষ্ট হতো আমরা অত্যন্ত ভালো একটা দল গঠন করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি শুধু টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য মাঠে নামা নয় তামিম ইকবালদের দলের জন্য আগামী আসর প্রেস্টিজিয়াস লড়াই শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রাঙাচ্ছে চোখ ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার বললেন শিরোপা ধরে রাখার মিশরেই নামছেন তারা আমরা আশাবাদী এবং মনে করি আমরা শিরোপা ধরে রাখতে পারবো এবং সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি যেন আমরা শিরোপা ধরে রাখতে পারি এবং শিরোপা নিয়েই যেন আমরা বরিশাল যেতে পারি সাতাশ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে বিপিএল এর এগারোতম আসর যথারীতি সাত দল নিয়েই এবারও শুরু হবে মাঠের লড়াই শাহান পাপন ডিবিসি নিউজ ঢাকা